χορευτική περίοδο 2017-2018 θα χορεύουμε σε αυτό εδώ το χώρο στο γυμναστήριο του πρώτου δημοτικού όπως και πέρσι βέβαια ο χώρος μπορεί να είναι ίδιος αλλά εμείς είμαστε πάρα πολύ ανανεωμένος σύλλογος τι εννοώ έχουμε νέο διοικητικό συμβούλιο έχουμε νέα πρόσωπα που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο κορίτσια άξια, κορίτσια μορφωμένα κορίτσια που μπορούν να σταθούν σε όλες τις απαιτήσει του, 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 του λυκείου ε, θέλουμε να είστε κοντά μας. Θέλουμε να πλαισιώσετε τις χορευτικές μας ομάδες ενώ των ενηλίκων και του παιδικού τμήματος που θέλουμε να φτιάξουμε και θέλουμε να είστε σε όλες τις δράσεις δίπλα μας. Διότι δεν πετυχαίνει τίποτα από μόνο του. Πάντα με τη συμπαράσταση, με τη συνέργεια και με την αλληλεγγύη. Ε, θα σας παρακαλούσαμε λοιπόν να πλαισιώσετε τη χορευτική ομάδα η οποία χορευτική ομάδα φέτος ε, κάνει και μια καινούργια αρχή με τη νέα μας χοροδιδάσκαλο την Αρίτσα Τρίφωνος η οποία, η οποία είναι καταξιωμένη χοροδιδάσκαλος έχει χρόνια εμπειρίας γι' αυτό και την επιλέξαμε γιατί το Λύκειο έχει απαιτήσει και θέλει λοιπόν μια άξια και ικανή χοροδιδάσκαλο για να τραβήξει μπροστά την ομάδα έχουμε σχέδια, έχουμε στόχους που θέλουμε να τα υλοποιήσουμε με την ρίτσα παρέα χέρι χέρι και με όλους εσάς. Θέλουμε το Λύκειο να αποκτήσει εξωστρέφεια. Θέλουμε το Λύκειο να βγει από τα στενά όρια του νομού, να, πάει, να πάρει μέρος σε φεστιβάλ, να κάνει παραστάσεις εκτός Φλόρινας και εκτός Ελλάδας βεβαίως, διότι πρέπει να σας πω ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 51 Λύκεια Ελληνίδων σε κάθε πόλη σχεδόν, σε κάθε νομό σχεδόν, και υπάρχουν 17 λύκειες στο εξωτερικό. Όπως καταλαβαίνετε αυτά όλα αποτελούν ένα δίκτυο. Ένα δίκτυο το οποίο είναι ενωμένο, το οποίο συναντιέται κάθε δύο χρόνια σε συνέδρια, όπως φέτος θα πάμε 21-24 Σεπτεμβρίου στο συνέδριο στην Ξάνθη. Και εκεί ανταλλάσσουμε απόψεις, ανταλλάσσουμε προβληματισμούς για την πορεία των λυκείων. Ε, θέλω λοιπόν να ξέρετε ότι με τους στόχους που έχουμε θα θέλαμε πάρα πολύ να είστε κοντά μας για να μπορείτε να παίρνετε μέρος σε αυτές τις εξορμήσεις, παύλα, ε, διοργανώσεις ε, χορευτικών εκδηλώσεων και εκτός νομού. Στο νομό μας βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι, άξιοι, ικανοί, μπράβο τους, μπορούν να εκτελέσουν και όλες τις υποχρεώσεις στα πανηγύρια του νομού. Το Λίγιο των Ελληνίδων επιλεκτικά θα παίρνει μέρο σε κάποιες τέτοιε εκδηλώσεις. Ο βασικός μας στόχος είναι να πηγαίνουμε εκτός Φλόρινας. Γι' αυτό να ξέρετε ότι οι απαιτήσει, έτσι και αλλιώς της Ρίτσας, είναι πολύ απαιτητική χοροδιδάσκαλος πρέπει να σας πω, ε, οι απαιτήσει και του Λυκείου ταυτίζονται με τις απαιτήσει της Ρίτσας ως προς την αρτιότητα του χορευτικού συλλόγου, οπότε καταλαβαίνετε ότι ευελπιστούμε σε κάτι πια που θα αγγίζει το τέλειο, για να μην πω τέλειο. Εκτός όμως από το χορευτικό θα ήθελα να σας παρακαλέσω 
και να σας ενημερώσω καταρχάς ότι κάθε Παρασκευή στο τρίτο γυμνάσιο θα λειτουργεί το παιδικό τμήμα από τις 5 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, παιδιά, ανήψια, κάποια εγγόνια, ε, φίλων παιδιά, παρακαλώ, ενημερώστε ότι με τη Ρίτσα θα ξεκινήσουμε και το παιδικό χορευτικό γιατί είναι απαραίτητη και η παιδική παρουσία. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι ξεκινούν στο Λύκειο και άλλα τμήματα φέτος, όπως είναι το τμήμα ιστορίας, τοπικής ιστορίας, όπου η συντονίστρια υπεύθυνη θα είναι η Γεωργία Κυπουροπούλου ε, και θα γίνεται αυτό στον ημιόροφο της περιφέρειας, μας διαθέτει ο περιφερειάκης στον χώρο. Επίσης θα γίνει ένα τμήμα λέσχης ανάγνωσης, όσες αγαπάνε το διάβασμα, όσες θέλουν να συμμετέχουν στην ανάγνωση λογοτεχνικών και στην ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων. Και αυτό ε, είναι μια κλειστή ομάδα μέχρι 12 άτομα που θα το υπεύθυνη συντονίστρια θα είναι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μας και φιλόλογος και διδάκτορ η Έφη Κυπουροπούλου. Ε, πρέπει να πω ότι και η Γεωργία είναι η διδάκτορ και η ιστορία φυσικά πρέπει να σας πω ότι επιλέγουμε άξια άτομα, έτσι, γιατί έτσι αρμόζει στο Λύκειο. Ε, Τέλο, να σα πω ότι υπάρχουν άλλα δύο τμήματα τα οποία επίση θα λειτουργήσουν μέσα στον Οκτώβριο. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, είναι στου δρόμου των παραμυθιών λέγεται και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα συνεργαστούμε με άλλο ηχηρό όνομα τη τοπική μα κοινωνία, τη Δόξα Τη Κοτσαλίδου, η οποία ε, θα πλαισιώσει, θα είναι υπεύθυνη τη ομάδα όπου θα συγκεντρώσουμε παιδάκια ηλικία νηπιαγωγείου μέχρι και 12 χρόνων, δηλαδή όπως λέγεται του Δημοτικού, ε, τους, τα οποία θα τα κατευθύνει ε, στο Παστά Παραμύθια. Είναι η Παραμυθατζού έτσι κι αλλιώς του νομού μας αυτή, ξέρει πολύ καλά τη δουλειά της. Οπότε θα ξεκινήσει, θα βγάλουμε βέβαια σχετικές ανα, ανακοινώσεις και θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Και τέλος θα λειτουργήσουμε και ένα τμήμα μέσα στον Οκτώβριο ζωγραφικής χειροτεχνίας και μεικτών τεχνικών. Προσέξτε, μεικτών τεχνικών για, με, με φόντο και μοτίβα τα τοπικά της Φλόρινας, γιατί αυτό που λείπει από το νομό μας είναι όλα τα μικροαντικείμενα που θα παριστάνουν κάποια τοπία, κάποια μοτίβα από την πανίδα και τη χλωρίδα της πόλης μας, όπου αυτά θα μπορούν να διατεθούν ε, στους αποδήμους, σε διάφορες εκδηλώσεις, στο εμπόριο, φυσικά με την αμοιβή των κυριών οι οποίες θα δουλεύουν και θα παράξουν. Αυτό θα γίνει σε συνεργασία με φίλων, ομάδας οικαστικών του Λυκείου, οι οποίοι αφιλοκερδός θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από τον τομέα της ζωγραφικής, της γλυπτικής, των μεικτών τεχνικών που φυσικά όσες ενδιαφέρεστε θα τα μάθετε και θα παράξουμε προϊόντα που θα έχουν με πώς λέγεται, θέμα και μόνο θέμα τη Φλόρινα, έτσι, γιατί αυτό θα πρέπει να το προβάλλουμε. Ω Λύκειο Ελληνίδων, ω παραδοσιακό σύλλογο, έχουμε υποχρέωση να προβάλλουμε οτιδήποτε έχει σχέση με την παράδοση, με τι αξίε μα. Λοιπόν, και αυτό το τμήμα, αυτό το σκοπό έχει. Δεν θα ζωγραφίσουμε τοπία άσχετα και λουλουδάκια άσχετα. Θα ζωγραφίσουμε νάρκισου, θα ζωγραφίσουμε ε, του πελεκάνου, θα ζωγραφίσουμε τι πιπεριέ, θα ζωγραφίσουμε τι φράουλε. Οτιδήποτε έχει σχέση με τον νομό, τα οποία θα τα διαθέσουμε στο εμπόριο και θα τα διαθέσουμε στους αποδήμους μας που έρχονται από, την, από τα διάφορα μέρη της οικουμένης και φεύγοντας ξέρουν μόνο τα γλυκά κουταλιού, ξέρουν μόνο τα φασόλια. Ε, λοιπόν, θα μάθουν και άλλα πράγματα, τα οποία θα τα πάρουν μαζί τους ως παρακαταθήκη και να θυμούνται τον τόπο τους. Αυτά είναι τα σχέδια του Λυκείου προ το παρόν και φυσικά να υπενθυμίσω ότι 7 Οκτωβρίου διοργανώνεται μια εκδρομή στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για τα 80 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Λοΐζου. Είναι μια εκδήλωση στην οποία βάζουμε, ε, διοργανώνουμε την εκδρομή με το πρακτορείο της κυρίας Γιατρακά. Οπότε, εάν επιθυμείτε και θέλετε, μπορείτε να πάτε να δηλώνετε την συμμετοχή σας στο πρακτορείο της κυρίας Γιατρακά. 7 Οκτωβρίου θα φύγουμε το μέρα Σάββατο και θα επιστρέψουμε βέβαια το βράδυ, έτσι μετά την παράσταση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα λέμε συνέχεια. Συνεχώ θα βγάζουμε ανακοινώσει, θα σα κρατάμε ενήμερου, γιατί πρέπει να είμαστε δεμένοι, πρέπει να έχουμε αλληλεγγύη, όπω είπα, και πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά φέτο, γιατί φέτο μπαίνουν οι βάσει του ανανεωμένου λυκείου των Ελληνίδων. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή διασκέδαση.
μαλλιά Μα με να μη καραμπογιά Γιαγιές μαλλιά πως κρέμονται Καρδούλες πως μαραίνονται Ένα μήλο κι άλλο μήλο Ωραί βράδια σε και πού θα μείνω Ωραί βράδια σε και πού θα μείνω Ωραίς τόσα αγάπη μου να γίνω Στην αγκαλιά σου βάλε με, στην αγκαλιά σου βάλε με, 